El reto de la mitralogía consiste en subir los siete picos más representativos del Cerro de las Mitras, para muchos la elevación más hermosa e imponente de Monterrey. Con sus más de 2.000 metros de altura está enclavada en medio de la ciudad de las montañas. Para concretar el reto deberás escalar y descender el rapel por barrancos de cientos de metros. Un reto físico y mental que te hará mirar hacia arriba y sentir la cercanía de los cielos. Son las 7 de la mañana y vamos a subir el Cerro de las Mitras, Mitralogía, un reto interesante. ¿Estamos listos? Listísimos. Superpuesto ya. Listo. <risa> Aquí abajo está la colonia ermita del lado de Santa Catarina. Esta ruta es la JMR, que se debe a su nombre a José Manuel Rodríguez. Es un montañista, la recorrió cerca de 1993. La intención del reto Mitralogía se basa en siete picos. El Piñón, Cuauhtémoc, Pirámide, Perico, Piloto, Lobos y Alfa. Aquí la ruta eh, sí tiene algo de desnivel, sí te exige algo de, de, de resistencia en, en las piernas para empezar a subir, sí se empieza a sentir. El camino está marcado, eso es lo bueno. Estamos comenzando un grupo pequeño y estoy muy emocionado porque nunca he hecho todos los picos de Mitra, solamente conozco el pico Perico. Vean esta montaña, para mí es la más hermosa de Monterrey gigantesca está en medio de la ciudad como podemos ver todo es más desértico lo bueno es que el camino está señalizado es roca caliza y es muy bello el amanecer aquí esos colores anaranjados yo vivo en misión santa catarina es una colonia que está aquí cerca prácticamente esto es mi patio vamos muy bien vamos avanzando a un paso suave tranquilo la intención es llegar ahorita a un puerto que está aquí adelantito, estamos como a una hora de él. Cuando llueve mucho en esta zona, pues baja el agua y también se forman algunas cascaditas. Por algunos días, no, no dura mucho, pero se pone muy padre, se ve muy bonito porque se ve el río y pues rodeado de montañas, se ve genial. El Cerro de las Mitras es un área natural protegida por el estado de Nuevo León y forma parte de la Sierra Madre Oriental. Su grandeza es compartida por los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina y García. Qué bello amanecer, está esa luz dorada que se mezcla con la vegetación semidesértica del Cerro de las Mitras. Y atrás tenemos Santa Catarina. Recomendable ir con manga larga para protegerse del sol y también de, de todas las espinas que hay. Monterrey es industrial, Monterrey la tercera ciudad más grande de México, pero Monterrey y Nuevo León también es naturaleza. Mi familia pues, es fan de Montemorelo, yo nací aquí. Mis tíos desde en un inicio pues junto con mi papá me llevaban a pescar, al monte, a la sierra. Pues gracias a ellos pues he podido disfrutar desde muy chiquito lo que es la, la naturaleza. Obviamente es una capital industrial aquí, pero tenemos cerros, montañas, que no, no se van a aburrir. O sea, la verdad está muy padre. Yo, yo no he terminado de descubrir todo aquí. Vamos a pasar esta, esta loma, primera, segunda loma y vamos a, a girar hacia la izquierda. Ahí nos vamos a incorporar a una zona que está un poquito más técnica, ya que hay una tierra suelta que vamos caminando hacia arriba hasta llegar al puerto de ahí de, de ah, Pico Piñón. Cuando llegué de Veracruz, yo soy Jarocha, me, me tocaba ver todos los días el Cerro de las Mitras y siempre quería como que subir, siempre me llamaba la atención, pero veía las noticias de que mucha gente se perdía y que tenían que bajarlas en helicóptero y así, y me daba miedo, la verdad. De verdad que esta ciudad es privilegiada por tener tantas montañas. Tenemos que hacer más montañismo, está al alcance de nuestras manos. Solamente necesitas unos buenos zapatos y listo, salir de la montaña. Aquí en esta parte de la ruta ya vamos a, a colocarnos lo que es el casco para la protección personal, debido a que aquí arriba hay, empieza la zona de, de, de caída de rocas. El casco es súper importante, de verdad puede, puede salvarte la vida. Ha habido veces en que las piedras llegan y te rompen el casco. La cabeza es como un cascarón de huevo. 
Vean la vista que tenemos atrás. Aquí ya empieza a ponerse un poquito más técnico el camino. Hay que treparle un poquito y tener mucho cuidado. Hay mucha piedra suelta. Es, es primordial tener un buen agarre en los zapatos. Por eso las botas de montaña necesarias. Si sí, eh, traes un, un calzado muy liso, puedes derraparte y puedes golpearte. Me ha tocado ver personas que derrapan y, y se pegan la frente este, con, con la piedra o la pared o la roca. Entonces sí es súper importante el casco y la concentración. Podemos encontrar rastros de cuarzo. El Cerro de las Mitras en el pasado era un lugar minero. Son apenas las 9 de la mañana y no hemos llegado ni al primer pico. Así que a darle. Conforme vamos subiendo y con el sol y la actividad física vas perdiendo electrolitos, entonces para evitar calambres y evitar la deshidratación necesitamos estar consumiendo líquidos, sobre todo bebidas isotónicas. Pues aquí vamos llegando a un pequeño puerto que divide los dos cañones que bajan de, la, de aquí del Cerro de las Mitres. De aquel lado tenemos García, de este lado tenemos Santa Catarina y miren el hermoso pico que se ve aquí que divide. Ahorita vamos a ir rumbo al, al Piñón, que es ese pico más pronunciado. Si sí, al llegar allá a la base del Piñón vamos a hacer una pequeña escalada. No entiendo cómo vamos a lograr subir hasta la cima del Piñón, vean la pared, es una escalada de 35 metros. Mitras es un lugar desértico, entonces es importante poner un bloqueador para protegernos del sol. Súper importante. El Cerro de las Mitras guarda una historia minera desconocida para la mayoría, por lo que a lo largo del sendero encontraremos vestigios de su pasado minero. Para protegernos del sol, amigos. <risa> Para llegar al piñón tenemos que pasar por una parte donde da la sombra de la montaña y la vegetación cambia a diferencia del semidesierto que pasamos. Aquí hay más encinos y allá había más cactáceas. Ahorita ya al fondo ya se alcanza a apreciar lo que es el cielo azul. Eso ya es una buena señal de que ya estamos llegando a una parte que nos va a permitir ver del otro lado de la montaña. Vamos a ver lo que es cumbres acá del lado de Monterrey. <risa> <risa> Esto es lo mejor en la montaña. Te sabe a gloria. Uh -huh. Pero la verdad es que llegas y lo único que se te antojan son tacos de barbacoa. Entonces cierras los ojos y dices, son tacos de barbacoa. Tenemos que tener mucho cuidado porque vean, tenemos estas amigas espinosas aquí. Imagínense. Está muy buena para que te agarres, pero está suelta. Está floja. Entonces, si tú le pones tu peso, se puede venir contigo y después te puedes caer con tu y la piedra. Tras algunas horas de ascenso, finalmente nos encontrábamos entre los majestuosos picos. ¡Qué vista! Se ve hermoso. Allá podemos ver el topo chico. ¿Cómo va el camino? Excelente. Ya empezó el, el desnivel, la trepadera. Y ahorita ya a punto de escalar. A ver es... qué tal. Avi, ¿cómo vas? Súper. Pando, Estoy colocando el arnés. Eso. Ahorita vamos a comenzar a, a escalar aquí esta pared. Pues es la adrenalina, ¿no? Como que yo creo que nunca dejas de sentir nervios y eso es lo importante de este deporte. O sea, el sentirte vivo, empiezas a sentir los latidos del corazón y, y cierto nerviosismo y así, y es lo padre. Tenemos nuestro sistema de arnés de protección, una de línea de vida porque vamos a estar asistiendo desde la parte de arriba para estar seguros desde arriba. La primera persona que escala la pared es conocida como puntero. En caso de un accidente es el más vulnerable. 
Nuestro guía precisa estar concentrado en cada movimiento para impulsarse con las piernas y subir. Su valentía es primordial, pues al llegar a la cima del pico, él velará y brindará soporte a los demás mientras escalan. Tengo mucho miedo, pero que aquí Charlie está preparando todo. Si llegas a tener algún tubeo, o te cansas o te caes, pues no caes al vacío. Yo inmediatamente tenso y pues freno para que no caiga. Para el reto mitralogía es imprescindible llevar guías. En estas barrancas una caída al vacío sin el equipo necesario puede ser mortal. Tensa, tensa. Llegamos muy bien, todos enteritos aquí a Pico Piñón. La verdad es que en todo momento sientes la adrenalina, que pues vas trepando toda la pared y de repente te topas como con pedacitos en los que ya no sabes por dónde subir y, y está padre. Literalmente sientes que tu vida pende de una cuerda. O sea, cualquier movimiento mal hecho o cualquier cosa mal calculada y, y ya, no viviste para contarla. ¿no? Yo la verdad me puse muy nervioso, muy nervioso. Estaba temblando en el momento de escalar. Pero bueno, me da mucha seguridad que hay una cuerda que te va a aguantar si te llegas a caer y vas a quedar suspendido. Este es el pico piñón y es el primer pico. Todavía nos faltan, ¿cuántos nos faltan Diego? Seis. Ah, seis picos. Los regios son intensos. Vamos a empezar a bajar la planta de los pies tratando que forme 90 grados contra la pared y la, la apertura de las piernas que, que estén a la altura de tus hombros. Vamos bajando poco a poco. Súper segura porque sé que voy bien equipada y pues aparte nos están dando seguro allá abajo, ¿no? Este a lo mejor es un poquito más vertigoso porque ves toda la ciudad allá abajo. Soy una jarocha que ama Monterrey y que ama los deportes extremos. Soy afortunada de estar en Monterrey disfrutando todo lo que tienen los regios. ¡Wow! ¡Spider-Man! ¡Eso! Estamos por la parte de atrás de Mitra, del lado de Monterrey. Y ahí está el pico Cuauhtémoc. Ese es el siguiente objetivo. Bueno, ya llegamos a otro de los puertos. Este es el puerto que, que se ve de pico Piñón y pico Cuauhtémoc. Para estar ligeros y atacar el pico Cuauhtémoc, que es el más alto, acabamos de esconder las mochilas aquí, abajo de la palma, para así poder ir más ágiles. Ahorita ya vamos con, pues, contra el tiempo por el tema de la luz solar. Somos los invitados de la montaña, recorremos su espina dorsal, ella nos comparte las vistas que ha disfrutado por millones de años y nos invita a caminar con cautela porque de su superficie emana vida. Rumbo al pico Cuauhtémoc que estamos viendo que hay muchas plantas quemadas, rastro de incendio y la gente que vive en Monterrey sabe que los incendios en Mitra son comunes, nosotros tenemos la obligación como montañistas de no dejar rastros como botella de vidrio para evitar estos incendios. Si guardamos silencio escucharemos los reproches de la montaña. Las pedreras que están en mis faldas me están destruyendo poco a poco, 
para convertir mi roca en cemento. Y no solo eso, también te están matando a ti al convertir el aire de Monterrey en el aire más contaminado de América Latina. Ya está la cumbre. Vamos al pico Cuauhtémoc, el cual está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es el más alto de, de los picos de mundo. Y vean la vista que hay allá de toda la Huasteca. Es hermoso. Todo Monterrey. Estamos en la orilla. Y vean la vista. Todo Monterrey. Estamos en lo más alto del Mitras. Y esta es la segunda cumbre. Oye, cumpleaños. ¿En serio? Así que feliz cumpleaños y feliz cumpleaños a Don Delgado. Yo no tengo la condición de estos corredores de trail y montañistas super pro de Monterrey, pero estoy haciendo mi esfuerzo y ya siento el desgaste físico. Bueno, me iba a caer y donde me alcancé a agarrarme, me piqué con unas espinas. Se me va a salir la vida. Herida de guerrera. Herida de guerrera. Ahí tenemos el botiquín ahorita. Acelerábamos el paso porque aún teníamos esperanza de alcanzar los otros dos picos para cumplir con el objetivo del primer día. Sin embargo, el atardecer acechaba rápidamente. En Mitras hay muchas cuevas como esta porque antes eran minas. Al filo de la montaña, esos eran antiguos caminos mineros y por todo Mitras hay cuevas. Y eso es el remanente de las minas, lo que queda de las minas. Nuestra intención era hacer cuatro picos hoy de los siete picos que tiene la mitrología. Pero solamente alcanzamos dos porque es más tardado ir grabando y también el esfuerzo físico es, es, es muy fuerte. Vamos a comenzar mañana a las 5 de la mañana para buscar pegarle a Pico Perico y al Pirámide. Posteriormente vamos a darle a los siguientes tres picos que teníamos contemplados para el día de mañana. Wow, entonces nos vamos a tener que levantar a las 5 de la mañana guía. Así es, para que pongan la alarma. <risa> <risa> Lo vamos a lograr. Ahorita vamos a seguir la vereda, le vamos a sacar la vuelta, vamos a atravesar unas cuevas y llegaremos a la, a la parte del camping. El Cerro de las Mitras carece de yacimientos de agua superficiales y para este punto nuestros 3 litros de agua menguaban. Estamos llegando aquí en una parte de la ruta donde sembramos el agua. Aparentemente pues no hay nada en esta zona. Lo que hizo Diego fue esconder el agua. Sembrar el agua significa esconder el agua para que así nosotros cuando tengamos sed en nuestra travesía lo podamos usar. Ahorita ya este punto va a ser de reabastecimiento. Vamos a llenar los botes que, pues, que ya traemos vacíos para poder seguir caminando. En este caso vinimos a sembrar 10 litros en este punto. Esta cueva es de las más grandes y aquí era las minas. Vamos a entrar. Tenemos que tener cuidado con la, con la cabeza, por eso es bueno que tengamos casco. Ay. Y hay retos como, como esta madera que podemos ver aquí. Al cruzar los túneles llegaríamos al lugar del campamento en donde pasaríamos la noche. Estoy poniendo mi tienda porque ya es hora de descansar. Y prepararnos para mañana temprano, seguir con los picos que nos faltan. Son las 6 de la mañana y estamos levantándonos muy temprano para ir a subir el pico Perico y Pirámide. Tenemos más fuerza, dormimos muy bien. El método que vamos a usar para subir. Vamos a apoyarnos con las manos y, y usando las raíces que, que se alcanzan a ver de los árboles y apoyándonos con eso para que se nos facilite la, la subida. Lista para subir. Ahorita vamos a subir esta, la sección de las cadenas aquí del camino al pico perico. Entonces estas cadenas son de apoyo, la intención es que el peso caiga sobre las piedras, el peso de tus pies. Y ya nada más si te llegas a desbalancear, 
te apoyes. Solo es cuestión de estar seguro de ti mismo y listo. En este lugar de las cadenas ha habido accidentes y pueden ser mortales, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estar seguro. Normalmente tenemos más fuerza en las piernas, entonces buscas el apoyo y con la misma pierna te impulsas hacia arriba y ya el brazo nada más es para irte sujetando y que no te vayas a caer. Este pedacito de la ruta eh, se está haciendo un poquito más pesadito porque ayer hicimos dos cumbres y para subir ahorita a, a Pico Perico hay que usar mucho las manos porque hay unas cadenas, entonces ya traemos como que el desgaste de ayer. Y ahora de aquí se bifurca la pirámide y el Pico Perico. Vamos a hacer primero la pirámide. Los primeros rayos del sol nos permitían ver la cresta del Cerro de las Mitras, la cual cruzaríamos para llegar al Pico Pirámide. Esta cresta es un testimonio de la Tierra, pues la fuerza del interior del planeta originó a nuestra Sierra Madre Oriental. Hace 100 millones de años, una enorme isla volcánica similar a Japón chocó con la placa tectónica que forma el territorio mexicano. La isla empujó al antiguo bloque continental de México hacia el oriente, produciendo el levantamiento de las rocas submarinas que dominan la Sierra Madre Oriental. Esta es la razón por la que podemos encontrar conchas marinas en la cordillera a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué miedo! ¿Dónde hemos llegado chicos? A Pico Pirámide. Exactamente, y, y se llama así por su forma piramidal. Y la mañana apenas comenzaba para la ciudad de las montañas. el precipicio y todas las montañas, vamos estamos pasando por la cresta y un el pico perico y por qué hay que hacer montaña, porque el montañismo es, es saludable porque te mantiene fuerte quemas grasa te mantiene saludable y para mí lo mejor es que te despejas, liberas el estrés. Ni más en una ciudad tan grande como Monterrey, que es la tercera más grande de México. Avi dice algo muy interesante que creo que debemos de replicar todo. Cuando estoy cansado, quiero ir a la montaña. Así es, estamos bien locos. <risa> y es verdad, aquí te relajas. Aunque físicamente te, te canses y sea un reto, mentalmente es un alivio para tus problemas, para despejarte. Volvemos a subir por la ladera de la montaña para ahora alcanzar el Pico Perico, mi favorito. Ya nos quedamos cerca de la cima. ¡Qué miedo! Vean esto. Tengo que pasar por aquí. a la cuarta cumbre
El Cerro de las Mitras debe su nombre a que sus picos se parecen a la mitra episcopal, es decir, el tocado con el que cubren la cabeza los papas. Aquí estamos a más de 1986 metros sobre el nivel del mar. Y vean, allá tenemos el Cerro de la Silla, el emblema de Monterrey. Y vean lo que tenemos aquí, tenemos una casita de aluminio con un cuaderno, un diario de cumbres. Aquí la gente escribe pues muchos mensajes dedicatorios a la montaña. Aquí uno del 21 de noviembre de 2020. Si sí se pudo, nunca te rindas, siempre adelante, atrévete. Buen mensaje. La majestuosidad de Mitras es un imán y el Pico Perico es el más conocido por los montañistas regios. Vamos bajando por el bosque, aquí predominan los encinos y esto es porque es la parte detrás de Mitras, aquí da menos sol. Qué miedo, ya estamos otra vez en la parte de la cadena y a mí me da más miedo bajar en la cadena que subir. Vean la vista. Tenemos que ir con mucho cuidado, sujetados a la piedra. Ahora estamos en el chorreadero. Y vamos rumbo a comer. al campamento, a comer unos ricos y deliciosos de tamales. ¡Ay, se está cayendo! <risa> Tenemos que ir lo más rápido posible al campamento, porque ahí la comida nos está esperando. Además, en invierno oscurece más temprano. El Cerro de las Mitras guarda una historia desconocida. Vestigios mineros que relatan cómo a finales del siglo XIX e inicios del XX, la mina voladora con 250 mineros extrajo metales como plomo y plata. El declive minero se debió al acceso difícil a la montaña, ya que las minas estaban a una altura considerable, así como a inundaciones provocadas por los veneros internos del cerro. Regresamos al campamento en donde se unirían dos integrantes más al reto. Me da mucho gusto escaparlos. <risa> se unen aquí. Sí. A unirnos ya con toda la pila. Para los últimos tres picos. Vicente también. Así es, estamos listos para darle con toda la actitud. Son una pareja de románticos porque se enamoraron en, a través de, de la montaña. La montaña los unió y ahora están juntos. Él acaba de pedir ayer en la noche cuando dormíamos que si, si quisiera ser su novia. Y... Sí, muy emocionada, muy contenta y feliz. Por la montaña conocí a Diego y vivencias que nunca había tenido como escalar, hacer montañas, sí. rapelear y me enamoré y la montaña yo siento que es como mi templo. Ella fue uno de los elementos que ayudó a sembrar el agua y gracias a ella estamos hidratados durante toda la travesía. Ya saben, vengan a la montaña porque pueden encontrar novio. <risa> Nos faltan tres picos y esto es Mitología. Después de los tamales retomamos el sendero. Pasamos por el llamado Paso de las Bicicletas, tan estrecho y con un voladero, para después subir al pico piloto por un chorreadero. Pues son chorreaderos, chorreaderos que nos llevan aquí a la, a la UV. <risa> el puerto del aire. Vean ese monstruo, allá vamos, tenemos que llegar. Vamos, vamos. Estoy muerto. Viene la bueno, la escaladita. Este. Es una muela. Sí, es una muela. El pico de la muela. Esta es de las últimas sombras que nos va a tocar ahorita. Ya lo demás, en las crestas, ya va a ser pura exposición al sol. Y la exposición al sol es desgastante, entonces tenemos que disfrutar esta sombra. Fuerza.
poniéndonos en la arnés en preparación ya para alistarnos con todo el equipo. Digo, no sé cuántos metros sean, pero... Se ve impresionante. Creo que se viene ahora sí ya lo bueno, ahora sí. Para escalar, Diego nos va a poner un pasamanos para ir más seguros. Vamos, Sara. Vamos, Tamaulipas. Excelente. Ahorita vamos por la, la buena, las escaleras. Pues un paso a la vez. Y... Que no pasa nada. Ahora sí a escaladita. Vean por qué debemos de tener cuidado. Si caemos, caemos hasta, hasta cumbres en Monterrey. ¿Tú por qué haces montañas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Por las hermosas vistas. Agarras demasiada condición y, y liberas un montón de, de energías negativas. ¿Cuál es tu montaña favorita de Monterrey? Justamente Mitras y es la cumbre favorita a la que vamos. Ah, ¿Y por qué? Porque pues incluye de todo. Escalada, rapel, de todo. Definitivamente incluye de todo, ve. Sí. La capila. El pico piloto, ahí está. El resto de picos está al oriente del cerro, en donde predomina la vegetación de matorral desértico. Vean todo esto de roca caliza. Algún día estuvo abajo del agua. Pensé que ya como que pronto íbamos a llegar porque pues se veía muy inclinado y dije, ah, pues ya, llegamos sin nada. Falta. Vamos a falta. <risa> Tenemos que pasar por la cresta. Da mucho miedo. Ya son las 3 de la tarde. Me va a agarrar la noche. Pero tenemos que ser positivos. La cresta para el pico piloto es una de las más impresionantes. Es vital realizarla con guías. Pues concentración y digo que eso es lo, lo, lo primordial para, para no cometer algún error. La naturaleza no sabe de errores. Pues vamos rodeando el cerro. Aquí está la pared de... Parece, ya vamos a llegar. Ay. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Y dan cinco! ¡Sí, señores! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! Eso, guía. Felicidades. Esa es la cumbre piloto. ¡Cumbre, cumbre número 5! Nos apoyaron muchas organizaciones para llegar y hacer este reto. Y tú eres elemental, Diego, en esto. Altitud 540 es su página en Facebook donde pueden encontrar datos curiosos sobre todas las montañas de Monterrey. Y él es un apasionado. Altitud 540 es una página que, que nace aquí en Monterrey, por eso mismo el, el número de 540 es la, es la elevación que tenemos promedio en Monterrey. Mm -hmm. Y de ahí vamos surgiendo, le vamos metiendo información a, a la página referente a montañismo, trail running, eh, cañonismo, alpinismo, de todo, de todo tipo de deportes extremos de montaña. 540 la altura promedio de Monterrey a nivel del mar. Y ahora estamos a cuánto en el pico piloto a 1953 metros sobre el nivel del mar aproximadamente imagínense más de 1500 metros de prominencia eh, pues cumbre piloto para mí este me encantó hay mucha escalada eh, las escaleras yo creo que me, me gustó bastante digo ya ahorita eh, la perspectiva de, de todos los picos o sea Sara es una padrísimo. trepadora, a Sara le encanta... Ah, me encanta, me encanta la escalada, o sea, no sé, la, la altura, o sea, cuando impone... La adrenalina. Me encanta, me encanta la adrenalina. Por más mujeres guerreras como Sara. 
<risa> Para atacar la cumbre del Pico Lobos es inevitable descender por una cresta muy pronunciada. Este es el punto en el que sentí más temor. ¿Cómo le voy a hacer para bajar? De preferencia si puedes pisar de este lado. Digo, estas rocas se ven como que están media sueltas. Ay no, ve eso. Igual que todas estas también. Ay no. Digo, acuérdate, lo que yo hago es como... ¿Por qué hacemos esto? Como doy doble pisada y ya, si está seguro, ya doy el paso seguro. Un rapel de aprox 23 metros. Y ahorita Diego ya dio la señal que nos fuéramos un poco a la derecha para ir a la, hacia la cresta y ya ir descendiendo poco a poco. Ahí te va a acomodar. ¿Nerviosa? No. <risa> Me gusta mucho la altura, la adrenalina, hacer rapel. Claro, todo con las debidas precauciones. Digo, aquí se ve imponente. Mientras más larga es la espera, más larga es la agonía. Se ve imponente. Creo que pocas veces había sentido tanto miedo como ahora en bajar por la cresta. ¿Ya debemos estar preocupados? No, todo está bien, estamos seguros. Aquí. Si muero, solo quiero que Tamaulipas salga adelante y México también. Y Nuevo León. Y Veracruz. Ya empezamos a descender, debemos estar tranquilos. que se atoró la parte de ahí esa sácala de ahí eso ahí está sí, ahí está sigue avise sigue el camino donde está ahí dice está bien vertigoso está bien alto el rapel no tiene complicación pero la verdad es que tú volteas a ver y hay voladero para un lado, voladero para el otro y la perspectiva te pone así. Eh. <risa> te dio miedo. Pero está chido. Sí, 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 sí me puse así como que nerviosilla. Sí. Súper fácil después de haber bajado el, el rapel de ahí arriba. Y arriba no se logra ver este, pues dónde vas a poner el pie. No había entendido que era como una escalera. Pero luego ya, o sea, se batalló un poquito, pero ya. Miren la biznaga. Qué bonita. Ya está más desértico aquí. El sol da más fuerte. Seguimos eh, por toda la cresta para llegar a Pico Lobo, si vean esto. Se intimida estar aquí, pero con esta mujer da tranquilidad. <risa> Te amo. Esta es la parte más divertida de, de la mitralogía, con descensos, escaladas, desescaladas. Y hay partes donde sí tenemos que tener mucha precaución y hay que dar seguridad a nuestros, a nuestros movimientos. De ahí en fuera, con su seguridad y con su técnica, la ruta se logra. Ya estamos viendo allá la cumbre, sexto pico. Es el pico lobos. Cumbre. Una más, la sexta. Felicidades guía. Chicas, cuando hicimos este grupo pensé, tiene que haber mujeres. Estos deportes no deben estar limitados únicamente para los hombres. Entonces, está padre vivir todo esto en compañía de ellos, o solas, o... O, o sea, el chiste es hacerlo. Pues el reto es 
para todos por igual. Yo quiero invitar a todas las mujeres a que pues se unan, que sí se puede. Los retos están buenísimos, las vistas. Y estas chicas tienen el privilegio de vivir en las faldas de Mitras. Ah, es nuestro patio, <risa> es cierto. Vivimos ahí, ahí está mi casa. Sí. Como regia son orgullosos de tener este símbolo Claro, natural. andas por la ciudad y volteas a ver un cerro y dices, yo ya estuve ahí. Con este reto ahora vamos a voltear a ver nuestro patio, que es el Cerro de las Mitras, y ahora vamos a decir, ahora estuvimos ahí. Hola, sí, está súper padre. Sí. Yo estuve en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, y cuando veía ese cerro, veía la grandeza de, de la naturaleza, pero también me recordaba lo humilde que debemos de ser, porque somos muy pequeños a comparación de esa grandeza. Mm. Y estoy hablando. <ríe> Estuvieron deliciosos los sándwiches y tú los hiciste, tú eres parte de la logística. Ay, sí. También tus amigos nos trajeron los tamales. También están apoyándome a mí en Zona Extrema, ellos también corren trail. Y les platico tantito que son Extrema. Son Extrema es una página de deportes extremos, ahí hacemos de todo. Eh, de hecho, tenemos planes de irnos a, a Pico de Orizaba. La jarocha más regia. Ay, sí, soy bendecida de estar en Monterrey disfrutando todo lo que hay aquí. Y nos vamos de Pico Lobo a... ¡Pico Alfa! Alfa. Pico Alfa, el último. El último, ya. Que sobrevivamos ya. porque ya tenemos minutos de sol. Ya está el atardecer aquí. A pesar que el Cerro de las Mitras está siendo amenazado por la mancha urbana, aún conserva fauna como la víbora de cascabel, el coyote, la zorra gris, el halcón y la tortuga del desierto. Vean qué bonito el atardecer cómo se pinta de rojizo. Tenemos un poco de temor porque ya es el último pico el que nos falta, el pico alfa, y no encontramos la vereda. Por est estas veredas están muy cerradas, hay muchas cactáceas y eso pues hace que el camino sea más cerrado. Y conforme se acerca la noche va a ser más difícil reconocer la ruta, pero estoy seguro que nuestros guías lo van a lograr. Al final de cuentas ya nos incorporamos, nos, nos quitó cerca de 10 minutos. Muy bien, ya encontramos el camino. Sí, aquí ya, ya está más marcado, ahí todo el, el terreno está un poquito más pisado, eso ya nos da seguridad de que podemos seguir avanzando. Pues ya tenemos menos luz y porque no hay como tantos agarres, pero vamos, se puede. Se logró. Vimos este, la, la estructura y dijimos ya estamos cerca. Estoy muy reflexiva, es impresionante. Me quiero quedar aquí. <risa> Hicimos la última cumbre Pico Apache o Alfa a las 7 de la noche, mientras Monterrey iluminaba nuestro logro. Pues como todo deporte, el estarte preparando como constantemente, eh, hablando físicamente, pues sí te ayuda bastante a disfrutarlo. Lejos de ir pensando como no sé, en el cansancio o que tu cuerpo ya no puede, etcétera, pues vas disfrutando las vistas y todo es mejor, aparte con el equipo increíble, yo creo que eso tiene mucho que ver. Esta ha sido una de las montañas más, o uno de los retos más difíciles que he hecho en mi vida, se compara con el pico de Orizaba, se compara con el volcán Tacaná, y no es de la altura sino del cansancio y la resistencia que debes de, de desarrollar, y mucha gente en la capital, en la Ciudad de México piensa que Ay, las montañas de Monterrey son muy pequeñas, no llegan a los a los 4.000 metros ni a los 3.000 metros como sus volcanes pero aquí la resistencia que debes de desarrollar el calor a la vegetación y a lo técnico es otra entonces tienen que venir a conocer la ciudad de las montañas El reto Mitralogía aún no estaba terminado nos faltaba lo más importante descender a salvo tres horas de bajada nos esperaban ah, Pues ya terminamos bien felices Enteritas, completitas. Lo no, bueno, está lo blanco y ya estamos a unos metros. No queda más que agradecer a todos los que hicieron posible cumplir el reto de la mitralogía. Suscríbete para que juntos lleguemos a la cima de más montañas.